habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tutaangazia uongozi na vijana. Na hii inatokana na kile ambacho kilitokea katikati ya juma hili ambapo mkuu wa kanisa la kiinjili la Kilutheli Tanzania KKT Askof Dr. Frederick Shaw alipoeleza kwamba viongozi wengi vijana kwa sasa wamekuwa kisahau misingi na badala yake kujiona wao zaidi kuliko wale ambao wanafaa kuwatumikia. Kauli hiyo pia iliungwa mkono na katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Bashiru Ali ambaye alikiri kwamba kweli kazi hiyo haijafanyika vizuri ya kuandaa viongozi vijana ndio maana yanatokea yaliyolalamikiwa na Askof Dr. Shaw. Na kualika hii leo naitwa Nordin Selemani kuangazia hilo tumemwalika Zuhra Sinare Muro. Yeye ni mkufunzi wa masuala ya uongozi. Karibu sana. Asante. Lakini pia tunaye Muhammad Rajab Honela. Yeye kitaaluma ni mwanasheria. Karibu sana. Asante sana. Lakini mwisho si mwisho kwa muhimu tunaye Edgar Mwandemani. Amekuwa ni mtu ambaye ni mfuatiliaji mno wa masuala mbalimbali ya kijamii kisiasa na hata masuala yale ambayo yanohusiana na uchumi. Karibu sana Edgy. Asante sana. Mambo unasemaje? Safi. Habari za siku. Njema. Eh. Yeah. Tuanze kwako bizuhra. Tunaposema uongozi tunakuwa tuna maana gani? Asante kaka Nurdin. Tunapozungumzia uongozi ni swala ambalo ni pana sana. Na mara nyingi utakuta kwenye jamii tunafikiri uongozi ni mpaka uteuliwe lakini uongozi kuna pia uongozi ambao huhitaji kuteuliwa kwa mfano kwenye familia baba ni kiongozi na anatakiwa na sifa za kuongeza familia yake hivyo hivyo mama pia ni kiongozi anatakiwa na sifa za kuongoza familia yake na ukikuta familia ambazo zina baba na mama ambao wana uongozi mzuri zile familia zinakuwa nazo ni familia zinazokuwa na maadili na zinakuwa ni familia bora kwa hivyo uongozi ni mpana na uongozi tunauzungumzia kwanza kwa kuangalia nyanja mbalimbali kwa mfano kuna uongozi wa familia kuna uongozi wa kidini kuna uongozi wa siasa kuna uongozi wa biashara kuna uongozi wa mazingira kuna uongozi wa tasnia mbalimbali sasa tunapozungumzia uongozi ni kweli watu wanazaliwa na hulka za kuweza kuwa viongozi lakini pia kuna kuwajengea uwezo labda nirudi tu kwamba ni mahali gani ambako unaweza ukafika ukasema huyu amepata sifa ya kuweza kuongoza wenzake jambo la muhimu sana anayeongoza ni mtu anayetakiwa kwamba awe ni bora kuliko wale ambao anawaongoza na ubora unatokana na nini ubora unatokana na kwamba yeye ameshaonyesha kwamba ana uwezo wa kujitawala maana usipoweza kujitawala na kujiongeza wewe mwenyewe ni kwamba huwezi kumuongoza mtu mwingine na uwezo wa kujitawala unatokana na nini? Kitu cha kwanza kabisa ni kwamba ambaye anaweza akajitawala mwenyewe ambao kwa Kiingereza tunaita personal leadership ni yule mtu ambaye anaelewa kwamba yeye kwa nini yuko hapa duniani na anatakiwa afanye nini. Yaani ukishaelewa kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu alikuumba, alafu la pili ukaelewa kwamba wewe unatakiwa uitumikie dunia namna gani. Na hilo ndio tunaita ni campus na kwa kwamba ni campus ambayo iko ndani ya mtu. Na ukiangalia jinsi Mwenyezi Mungu alivyotuumba, alituumba wanadamu na mambo mawili. Alituumba na sababu ya kwa nini ametuumba na akatuumba pia na tamaa desires. Na akatupa lakini kitu ambacho ni muhimu sana ambacho ni uchaguzi, choice mm. eh, ambayo inaitwa ni free will. Sasa yule ambaye tunasema ni mbora ni yule ambaye anaweza akatawa, akatawala nafsi yake akatawala tamaa ile Mwenyezi Mungu aliyokuwa ametuumbia na akapata unyenyekevu wa kutosha wa kuelewa kwamba yeye kama kiongozi ni mtumishi wa watu We ukiwa ni baba ni kiongozi pale la kwanza kabisa ni kuitumikia familia yako kuhakikisha kwamba haki zao zinapatikana uh, mahitaji yao ya misingi yanapatikana na ulinzi pia kuilinda familia yako. Vivo hivyo unavyochukua uongozi kama we ni mwalimu mkuu, kama we ni katibu wa kata, kama we ni mwenyekiti, jambo la muhimu sana ni kujua kwamba wajibu wako katika kuitumikia 
jamii ni nini na katika kumtumikia mtu mmoja mmoja kwa hivyo kiongozi ambaye ana sifa ya kuambia kwamba ni bora na akaweza akapanda ile ngazi akasimama pale sifa muhimu sana ni ile yeye kwanza kujitambua pili kuwa na unyenyekevu wa kutosha tatu kuelewa kwamba ana wajibu wa kutumikia watu tukisalia kwako kabla kabla sijaenda kwa Mohamed pamoja na Edgar kuna 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 jambo ambalo lipo we ni mkofunzi wa mambo haya ya uongozi mnapoanza kuwatengeneza viongozi hasa hii kada ya vijana shida inakuwa nini uh, sijui kama tuzungumze ni kuwatengeneza mm -hmm. uh, lakini mimi ni mkofunzi ambaye nafundisha ambao tayari wamesha teuliwa kuwa ni viongozi mm. kwa mara nyingine lakini pia katika upande wa kazi yangu tumekuwa tukiandaa viongozi ambao tunasema ni managerial au leadership development programs sasa hizi tunaweza tukaanzia mbali kwanza tunamfanyia kitu ambacho tunasema ni uchambuzi okay. uh, katika ofisi yangu tuna assessment and development center ile assessment and development center inatusaidia kwa kumpa maswali ya kisaikolojia kijana au kumpa kiongozi yote maswali ya kisaikolojia tukaweza kufahamu kwamba hulka yake ikoje hulka ni kitu muhimu sana katika uongozi kwa sababu mara nyingi uh, ile tabia yako kama ina pande nzuri ile ndio inayokusaidia kuwa kiongozi lakini pia kuna tabia inakuwa na upande ambao sio mzuri sana sasa tunakufanyia uchambuzi tunafahamu kwamba wewe ikitokea jambo kwa mfano uko katika kitu kinachosema mgandamizo yani kwenye kazi unaweza katokea mgandamizo unaweza ukareact namna gani kwa hivyo tunajua kwamba una react namna gani wewe unawasilianaje na watu tunaweza tukaona katika huo uchambuzi na tunaangalia akili hisia yako ni kubwa kiasi gani akili hisia kwa kiingereza ni emotional intelligence na unaweza ukaangalia hata wakati unavyokuwa na watoto wadogo kwa sababu wanadamu lugha ya kwanza ambayo anaipata mwanadamu kabla hajazungumza ni lugha mwili mm. ukiangalia watoto mtoto anaweza akawa anampenda anko fulani zaidi au anti fulani zaidi ukichunguza kwa upana utakuta kuna akili hisia ya wale watu ambao ndio mtoto anaisoma sasa kiongozi ambaye anafanikiwa sana ni yule ambaye anakuwa na akili hisia ambayo ina uwezo wa kuwafanya watu wakamfuata bila shuruti kutokana na tabia yake kutokana anavyoongea watu na watu anavyojali watu kwa hivyo ndio hivyo vitu tunavyovichambua lakini baada ya kuvichambua tuna aina mbili ya kumsaidia kiongozi kijana aina ya kwanza ni kumuingiza katika washa au semina tukapitia hayo mambo akafanya mazoezi aina ya pili ni ushauri ambao tunaita ni coaching and mentoring. Sasa ukiangalia hiyo aina ya pili ilikuwa ni kubwa sana katika taifa letu wakati miaka ya sabini, miaka ya themanini na kuendelea. Tulikuwa na taratibu za kuandaa viongozi. Hata katika shule kama waalimu wale wa kawaida ikatokea ukaona kwamba mwalimu wa kawaida amepelekwa kivukoni. Unajua tayari kuna maandalizi na kivukoni ilikuwa inatumika katika kuwalea viongozi kabla hawajateuliwa. Tulikuwa pia tuna chuo kingine cha mzumbe ambacho nacho kilikuwa kinatumika katika kuwanoa watu wanaochaguliwa kuwa viongozi. Lakini miaka ilivyokuja kuendelea vile vyo vikabadilika. Vyote vimekuwa sasa ni vyo vya elimu au taaluma. Kwa hivyo hatujawa na center ambayo inawaandaa viongozi. Kwa sasa hivi bahati nzuri tuna taasisi ya uongozi ambayo iko chini ya ofisi ya rais mm. na hii taasisi ya uongozi mimi sio mzungumzaji wake lakini inajaribu kuziba hilo pengo Pengwe. kwa kuweza kuona kwamba sasa wale walioteuliwa ni namna gani tunaweza tukamsaidia kijana kwa sababu unapata cheo na cheo ni mtihani mm. kwa sababu unapopewa cheo unapewa pia na madaraka mamlaka fulani na ukipewa ile mamlaka Unatamani kuyatumia. Sisi tunahulka kama wanadamu. Tunatamani sana kuyatumia ma mamlaka. Lakini tunatumiaje mamlaka? Na katika uongozi ukiangalia kiongozi ambaye aliye bora ni yule ambaye anajua kuyatumia mamlaka yake kwa kiasi 
ambacho sio kiasi kinachoonekana kwamba ni kutitimka au ni kuwa na hamasa ambazo zimezidi uh, kiwango au tunasema kwa Kiswahili cha sasa hivi mihemko ambayo imezidi kiwango na kiongozi ambaye anatumia mamlaka zaidi katika kuongoza katika uh, katika tasnia ya uongozi tunasema huyo kiongozi bado hajawa bora kiongozi ambaye anatumia ushawishi zaidi tunamuita ni kiongozi bora pale ambapo kila wakati inabidi utamke mamlaka yako u labda uwashurutishe watu kwa kutumia mamlaka yako tunasema kwa kweli una upungufu kwa hivyo hapo ndo tunaanza kukujenga sasa kuwa ni influencing leader a leader who influences not a leader who actually instruct and threaten or intimidate kwa hivyo ndio hivyo vitu ambavyo tunaviangalia mm. ametupa mwangaza mzuri sana uh, kuelekea katika kile ambacho tumekilenga leo Uh, kukiangazia uh, Muhammad. Moja jambo ambalo limetajwa ni unyenyekevu. Viongozi bora ni wale ambao ni wanyenyekevu. Lakini tunaona kwa vijana wengi hili linawashinda. Shida inakuwa wapi? Uh, kwanza dhana ya uongozi yenyewe ni pana sana. Kuizungumza hapa uh, uh, inachukua muda sana na itakuwa muda mrefu sana. Sababu dhana ya uongozi kama mwanzangu alivyotangulia kusema inaanzia nyumbani unakuja kwenye kaya eh, wilaya mkoa na taifa kwa ujumla sasa hapo tukianzia hapo kama tunaanza inaanzia nyumbani ina maana lazima kuwa kuna misingi nyumbani ya uongozi mm. misingi ile inawekwa na wewe kama baba mlezi ndio unaweka misingi ya kuiongoza familia yako familia ile ndio inajenga misingi pindi inapokuwa wale vijana na waongolio wa kwako unawalea wakikuwa wanakuwa na misingi ile imara na hiyo ndio itaendelea mpaka pindi utakapokuja kupata nafasi hizi za teuzi za uongozi kuongoza kwenye kaya kwenye makampuni sasa ule unyenyekevu ni jambo lingine kwa maana mihemko hiyo ya vijana wanaozungumza vijana kiasili ya maumbile mm. yenyewe damu ina, damu inachemka kuna mihemko. <laughs> kwa hiyo asili yake mwenyewe kijana <laughs> ni, ni, ni mihemko. Lakini kuna namna sasa ukishajitambua kwamba wewe ni kiongozi kuna miko, kuna maadili, kuna kuna taratibu. Pindi unapopata nafasi tu kuwaongoza wenzako isiwe kwenye wilaya, isiwe kwenye mkoa, isiwe kwenye kata, hiyo tu unaongoza jamii ya wenzako. Kwanza ujitambue mwenyewe. Mm. Kumba mimi ni kiongozi wenzangu wameniamini, wameni wameniona nafaa kuwaongoza. Kwa kuna yale mambo yako ambayo ulikuwa unayafanya kabla huja kuwa kiongozi unatakiwa kuyaache. Usimamie sasa mimi ndio wa kuongoza njia. Mimi ndio wa kuelimisha hawa. Mimi ndio nakuwa kioo chao. Kwa hiyo mimi ndio dira ya wale ambao wanawasimamia. Sasa unapokuwa unakwenda tofauti ndio haya ambayo yanakuja yanakuja kuzungumzika huko mbele huko. Lakini wewe ukiwa umesimamia kwamba mimi ni kiongozi. Mm aidha mateuliwa ama unasimamia wenzako katika shughuli yoyote maana yake ni kwamba macho ya yale wenzako yote yanakuangalia wewe wale kama kumi, wawe wawe 20 wewe 50 wanakusikiliza wewe unasema nini na kiongozi ni yule ambaye anapokea ushauri na kiongozi ni yule ambaye anawasikiliza wenzake na kiongozi ni yule ambaye anajua mazingira ya mazingira ya eneo husika kwa hiyo kwa kuitambua hayo basi unapata kujua kwamba sasa mimi ni mnyenyekevu Mm. Madhani umenielewa. Mm. Kwa unyenyekevu unaanzia hapo. Kwa okay. wewe mwenyewe ujitambue kama kiongozi. Kwa namna yote ile. Ukichajitambua utakuwa na utafata unyenyekevu, utafata maadili. Lakini tukisema kwamba maadili yamepungua ya, 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 ya kwa vijana waliokuwa wengi, sasa ndani yamepunguza. <laughs> kwa sababu kila unemwona na utuzima naye alikuwa kijana. Mm. Eh? Mm. Na, na tukizongoza habari ya view wakati huo view havipi na maana vijana walikuwa hawana maadili. Hapa na tuanzie kule nyumbani, kwenye okay. msingi. Mm. Tukianza kule haya maneno ya mbele yatakuwa hayapo. Wala hatuwezi kusema huyu hana maadili kwa sababu ni kijana. Hapana. Yaani kuwa kijana tu haikufanya kukosa sifa za kuwa maadili, mm. za kuwasa maadili. Kwa sababu hata wazee kuna wengine wazee wengine hawana maadili. <laughs> 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 ni wazee ni watu wazima hawana maadili. Lakini yakianzia nyumbani na kuelimishana na vyombo kama hivi vikitoa elimu ya ujana yenyewe na maadili yenyewe basi nadhani hili litakuwa limekaa vizuri wala atakuwa hakuna malalamiko ma, ma, ma ya, ya 
ya ya ya kwamba hatuna maadili vijana mm. eh, watu vijana hawana unyenyekevu hayo yote yaanzie nyumbani kimsingi mm. kabla ya kwenda kwenye hatua ya ya, ya mm. viuo mm. kwa maana ya kwenda kwenye viuo kule wenzetu wakaelimisha sasa kwamba wewe kijana lakini kama alikosa maadili kutokea nyumbani kule shule utapata muda uta, kwanza una muda mchache wa kumuelimisha lakini akiyapata kuanzia huko kwenye msingi hiyo ikiwa na maana kuanzia nyumbani na kwenye shule zetu za msingi na sekondari mpaka anakwenda chuo awe ameiva kuyajua maadili maana sio kwamba haiwezekani kwamba kaa kuna tukichukua kiongozi ni yule yale chaguliwa tu kuwa kuwa, kuwa kuwa labda diwani ama mm. kuwa 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 mkoa wilaya hapana wala sio hao tu kwenye taasisi nyingi kuna viongozi yeah. lakini wasipopata wasipopata kuwa na, 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 na maadili na wale vijana kiwa na mihemko basi yako kila mmoja atakuwa analamika kwa hiyo itakuwa ni kili huyu asema wao hawana maadili huyu atasema ni kweli hawana maadili yule anasema ni kweli tunafanyaje sasa wote tukilia kwa hakuna sababu ya kulia kwamba huyu hana maadili hana maadili tuweke misingi iliyokuwa imara mm. lakini tukianzia kule nyumbani kuna jambo ambalo ameligusia ame pia bizuhra ile la ukiwa na, 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 na mamlaka inabidi ujishikize zaidi kwenye kuwa na ushawishi badala kutumia tu yale mamlaka yako eh, kutisha wakati mwingine wengine wasema mimi ndo mwenyewe hapa na nini na yule ambaye anatumia zaidi ushawishi ndo mtu bora vijana wengi kwa nini wanakosa hili la kuwa washawishi wazuri ili waje kuwa viongozi bora na badala yake akisha kuwa na cheo anasema mimi ndo fulani sifa ya uongozi bora ni kuwa na ushawishi. Miongoni mwa sifa za kiongozi bora ni kuwa na ushawishi. Kuyajua mazingira ambayo unaendana nayo, matatizo ya wale ambao unakabiliana nayo, lakini pia uwe na uwezo wa kutambua wewe ni nani kwa wakati ule. Mm -hmm. Unaposema mimi ni mimi ndio tunakujua wewe ni kiongozi wetu. Kwa hakuna sababu ya wewe kuanza kusema kwamba mimi ni aidha mkoa wilaya ama mimi mkoa mkoa. Si unajua umesimama hapo mbele kwa nafasi yako kama mkoa wilaya ama kama mkoa mkoa. Kwa hakuna sababu ya mimi ndio mimi hapana. Na hiyo yote ni kukosa yale maadili sasa tunazozungumza na kukosa sifa zile za kujua kwamba wewe ni nani. Kwa sababu ukishajitambua kama mimi ni mkuu wa wilaya, kwa kuna miko ya, ya, ya mkuu wa wilaya. Kuna maadili ya mkuu wa wilaya. Unataka uenende na nafasi yako ile ambayo unayo kama mkuu wa wilaya, kama mkuu wa mkoa na kama mtendaji yoyote mwenye mamlaka. Mm. Kwa ukishajitambua hapo sasa mm. ndio unapoanza kuweza kumwambia mtu mimi unanijua nisha kujua wewe ni mkoa wilaya nisha kujua wewe ni mkoa mkoa au uko nyumbani kwa wanao sana unaambia wanangu nyinyi mnanijua mimi wewe si baba kwa hiyo nafasi nzuri ya kutumia ya kutumia cheo ni ile kuwatambua kujitambua wewe mwenyewe wale ni kina nani unaowaongoza na vile vile kusoma kwa sababu sio kasoma sehemu moja imekuagiza tu kwenye sheria kwamba wewe una mamlaka kumweka huyu ndani ukaishia pale hebu yasome vizuri ile mamlaka yako anaishia wapi lakini hutopata sifa ya kumtia mtu ndani badala ya kumshauri. Wewe ukimshauri utapata sifa kubwa kule ukomtia ndani. Mm. Nadhani nimeeleweka eh. Mm. Edgar. <laughs> Naam, mnakuamia wapi vijana? Labda ni na, na mimi ni niongezee mjadala wa wenzangu kwamba kimsingi uh, vijana kama wenyewe kama kundi hivi si vizuri sana kulilaumu kama lenyewe kwa sababu linatokana na jamii yani. Mm uwezi kutenganisha hawa vijana wanaozungumzwa sasa na aina ya makuzi wanaopitia kwenye jamii kuanzia kwa wazazi wao shuleni wanakosoma katika ngazi mbalimbali mbali. na nikubaliana pia na, na wenzangu pia kwamba eh, katika ngazi ya, ya chuo mm. ni hatua ya mwisho kabisa ya, ku, ya kumfunza huyo mtu kama kuweza kufunza huko chini hakuna namna nyingine unaweza kum, kumfunza huko juu lakini ukiniuliza kwamba tunakwama wapi kama vijana niseme ni jamii imekwama wapi mm -hmm. katika kulea na kukuza vijana wao na nikirejea kauli ya mmoja wetu hapa anasema wakati huo huko nyuma hata viu havikuwepo ukisema kivukoni kilikuwa ni chuo kimoja tu katika vingi ambavyo sasa hivi tuna taasisi nyingi sana ambazo zinatoa mafunzo mbalimbali mbali ya uongozi kuliko hata wakati huo huko nyuma lakini pia tuna taasisi nyingi za elimu ya juu na ya kati kuliko hata ilivyokuwa huko nyuma. Niseme tujilaumu kama jamii. Jamii imeshindwa kulea vijana wake. Imeshindwa kulea vizazi vyake kwa sababu huko msemo anasema hakuna golden era katika ulimwengu. Yaani mm. kwamba kuna wakati fulani kulikuwa kuzuri sana na sasa ni kubaya sana. Pana. Kila wakati unatengeneza aina ya watu wake. Mm. Ukati ulikishindwa kutengeneza sasa usitegemee kwamba baada ya miaka kumi 
kutakuwa na mtu bora garbage in garbage out kwa hiyo tukishindwa kulea watoto wetu leo yani mtoto wako nimzaa leo eh ukataka ukashindwa kujua unataka aweje miaka kumi ijayo usitegemee miaka kumi ijayo atakuja kuwa mtoto mwema atakuja kuwa kibaka kwa sababu mlea katika mazingira ukibaka atakuja kuwa mtu mwema kwa sababu umemlea kuwa mtu mwema mm. zana ya kujitambua kwa vijana pengine kwa binadamu yoyote ile inaanza na familia eh, familia na kuwekaje unalelewaje kama una watoto let's say una watoto wawili mm. unawakuzaje hao watoto ili waweze kutambua nafasi yao katika familia lakini wakutambue wewe kama baba wamtambue kama mama wamtambue mjomba wamtambue shangazi na wakitoka hapo wanapoenda nyumba ya jirani wajue kwamba kwa jirani kuna wakubwa na kuna wadogo wenzetu na tuishi nao vipi ukishindwa kuwalea hapo usitegemee kwamba atakapokwenda barabarani atakuwa mtu mwema kwa hiyo ni, ni matokeo ninachosema tumekwama kama matokeo ya jamii kushindwa kulea vijana wake nimesikia malalamiko ambayo yanatoka Eh, ya wanasiasa viongozi wa dini yale ni malalamiko yanayolalamikia matokeo zaidi kuliko mchakato wa kuwapata kwa mfano vyama vya siasa vina utaratibu wa kulea vijana wao na wengi na tusiseme kwamba tusije kusema kwamba eh, wanaotenda mambo mengi tunawasikia sasa ni kwa sababu hawakulelewa mimi kumbukumbu zangu zinaniambia hao watu umekulia katika chama katika vyama vyao walikuwa wameanza huko chini katika sui e, kama ni CCM UVCCM kama ni Chadema wana Bavicha wameanzia huko chini kabla ya kuwa wabunge kabla ya kuwa MRC kabla ya kuwa MDC mm. kwa hiyo kama vyama havikufanya sawasawa huko nyuma viliwabeba beba tu basi tu vilaumu vyama vyenyewe kwa, kwa kushindwa kutimiza wajibu wake huko nyuma mm. haya tunaoshuhudia ni matokeo tu lakini e, mama amezungumzia masuala ya coaching yeah. coaching ni, ni labda nichukue mfano ambao naweza kuelewa mimi ni kwamba kwa mfano una katika utaratibu wa, wa, wa ajira hata hata maofisi ya serikali ni kwamba kulikuwa na uta, kuna kitu kimoja wanaita job rotation mm. kwamba mtu uko kazini huanzi tu kuwa mkurugenzi eh unaanza kwanza kwa kazi za chini kabisa mm. uliza okay. watu wote unaodhani kwamba ni viongozi wazuri wa utagundua kwamba walipita katika mzunguko ambao uliwafanya kwanza kujua mazingira ya jumla alafu akaanza kujua changamoto mbalimbali zilizo katika kila mahali kabla kuanza kupewa nafasi za kukaa ili uweze ku, kuhimili kila changamoto inayojitokeza katika kwa okay. maneno hayo ndio kwa maneno hayo unayosema ina maana hawa vijana hawajapita katika huo mfumo wamejikuta wapo sehemu katika mamlaka makubwa mm-hmm. alafu hawawezi kuya kuyahimili. Ninaweza kusema ndio na hapana. Mm-hmm. Ni ndio kwa sababu utaratibu wetu wa sasa katika ku, kuingiza watu katika kazi fulani au majukumu fulani. Mm-hmm. Nadhani si sawa sawa. Naweza kusema si sawa sawa. Kwa sababu mtu anatoka huko, ametoka chuoni kwa mfano, ghafla amekuwa mkuu wa wilaya. Sawa. Yaani kazi yake ya kwanza anakuwa mkuu wa wilaya. Unaweza kuniuliza au ni, tukajibizana hapa. Kabla ya hapo anaweza kueleza uzoefu gani ambao anaupata katika mpaka kuwa mkuu wa wilaya. Mm-hmm. Kuna watu wametoka viwoni tu wamekuwa madasi, wamekuwa kurugenzi wa halmashauri, lakini halmashauri inaendeshwa kwa utaratibu wa uh, uh, wanasema utumishi wa umma. Mm-hmm. Ameelewa sangapi mfumo wa utumishi wa umma kiasi ukampa nafasi ukaa kwenye kiti ambacho sasa anaanza kuwa ndio muamuzi. Sawa. Mm-hmm. Katika soka uh, tuna utaratibu tuna mtu anaitwa captain Mm. Uwezi kuwa na captain ndio kiongozi wa timu ule katika mnapokuwa um, uwanjani mkipigana mkitokea wenzake wanapukushani yeye ndo anaenda kutuliza wenzake. Hauwezi kuwa captain kama huyu mtu hakukaa na wenzake kwa muda mrefu lakini pia we, na timu ikajua kwamba huyu tukiwa kwenye purukushani huyu ndo anaweza kututatua kwa busara lakini kwa namna ambavyo tunamuona ana akili ya kiasi gani ya utulivu. Umeona? Kwa hiyo ukichanganya yote hayo unakuja kugundua kwamba Jamii yenyewe tumekosea. Mm-hmm. Na pengine hatuchukui juhudi za makusudi katika kuhakikisha hilo linaondoka. Lakini pia mfumo mpya wa maisha nao ume, umechangia. Mfumo huu wa, wa, wa soko umekuwa unajari zaidi matokeo kuliko mchakato. Sawa. Mm-hmm. Matokeo kuliko mchakato. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye ataenda kukaa kwenye nafasi atatoa matokeo bila kujali amepita njia gani. Muone. Okay. 
lakini huu mfumo ambao tulikuwa nao kwa nyuma ulikuwa na jari zaidi mchakato wa kumfikisha mtu kuja kwenye nafasi eh? mtu kabla ya kuwa mkurugenzi ya halmashauri fulani amekuwa labda ameenda kama afisa tawala afisa utawala katika almashauri fulani amekaa hapo daraja la pili anakwenda na panda na panda na panda na panda na panda. mpaka kija kufika kwenye nafasi hiyo unakuja kwa kwamba amejelewa mazingira yale kwa, kwa uzuri anajua changamoto zinazotokea hapo na anaweza katoa majibu sahihi kwa kila changamoto ambayo inaweza kujitokeza na kama hatashindwa kutoa kama yeye anaweza katafuta ushauri kwa mahali usika lakini unakuta kwamba tulipata tatizo hapa e, Teuzi zimefanyika kwa mfano za wakurugenzi wa kuwa wilaya na vitu vingine kama hivyo. Kukawa hakuna hata mafunzo ya awali tu ya mm. kuwafundisha jinsi ya sasa wanaenda kufanya kazi gani. Na waziri mkuchika juzi ambaye ni anahusika na utawala bora sasa mm. amelalamika katika bunge kwamba kama nilivyosema ndugu yangu hapo kwamba sheria ipo lakini unaelewa sheria hii mpaka uitumie kuwe na mazingira gani mm. eh Sheria inakuambia ndio mweke ndani. Lakini sheria hiyo inakuambia ukishamweka ndani asubuhi yake umpeleke mahakamani ili akasome mashtaka. Lakini unamweka ndani kwa sababu wewe ni mkuu wa wilaya afu kesho anatoka basi anabaki kuwa na manunguniko tu ya kwake. Na sasa hii hali haiwezi kuwa sawa sawa. Sheria ipo ipo sio itumike kama mashine. Inatumike kwa busara na kwa hekima. Kwamba utaratibu unasema e, mtumishi akikosea. E, kwa mfano kuna matukio ya maafisa arizi na nini nini wana. Mm. Mala aweko ndani kwa sababu anaonekana amehesabisha mgogoro mahali fulani bila kusema kwamba ah amekosea okay. Hebu nimpe nafasi ya kujieleza kwa nini alikosea. Sawa. Sasa kama huyu mtumishi anakosea na yuko ndani na kesho huyu atakuja kuwa mkurugenzi, atakuja kulipa kisasi tu. <laughs> <laughs> kwa kwa maneno yako tunatengeneza kizazi cha kulipiziana. Cha kulipiziana kwa sababu humpi nafasi ya kujifunza mm. na imeonekana hata katika maeneo mengine na hapa tunazungumza uongozi katika maana ya kisiasa lakini uko uongozi mahali pengine unakuta uko barabarani kuna traffic yuko pale ndio kiongozi wakati huo anaongoza magari lakini yeye anataka kufanya kazi kwa sababu ameambiwa ame kamata lakini kumbe jambo lenyewe alikuhitaji kukamata lilihitaji tu umsimamishe um, mtu umueleweshe bwana ukuvaa mkanda naomba siku nyingine ukiwa barabarani hakikisha umevaa mkanda umeona atapita atakwenda atakuwa amejifunza sasa tume, tumetengeneza utaratibu ambao sasa kila mtu anatumia nafasi aliyopo na ndio maana kuna watu wanatania siku hizi bila connection siku hizi uweze ukapata hata mahali pa kuweka mwili wa mtu kwa nini kwa sababu watu wanaanza kumisuse nafasi walizonazo wanaanza kumisuse eh, vioo vyao kwa kutokujua majukumu ya kwa nini yuko pale mama amesema hapa anasema ili uwe kiongozi lazima ujue nafasi yako ile ni utumishi kwa hiyo unapokuwa mtumishi uko pale kwa niaba ya wengine walio chini yako. Iwe ni ya kisiasa, iwe ni ya kiutumishi wa kawaida. Mm. Uko pale kwa niaba ya wengine na wote wanakutazama wewe. Ukikosea unakosea hao watu wengine wa huko chini. Okay. Ni Eliga Mwandemane huyo ambaye tupo naye leo kwenye mizani ya wiki mimi naitwa Nordin Selemani. Tunapumzika kidogo kisha tutarejea kuendelea kuangazia uongozi na vijana. Wapi ambako vijana wanaonekana kukosea na hata sasa kwanza kunyooshewa kidole cha lawama na nini ambacho kinaweza kikasaidia basi vijana hawa wawe viongozi wa mfano katika taifa la Tanzania Tumarejea tena katika mizani ya wiki upo nami Nordin Selemani Bizohra Kuna ile swala la haiba mbona utaka kugusia zaidi ile swala la viwo twende kwanza kwenye swala la haiba watu wanasema kiongozi yoyote mzuri ni yule anakuwa na haiba mbele ya ya umma na anajua kwamba nipo hapa natakiwa nifanye nini hata namna ya mambo yake ambayo anatakiwa kuyatamka katika hadhara lazima uyapime kabla hujayasema hili nalo ni, ni, ni la kufundishwa na nyie wa kufunzi ama linatengenezwa tu kwa kuanzia nyumbani kwa sababu tumeona hapa shida kubwa watu wengi wanasema mengine yalipaswa kutengenezwa tangu nyumbani huku kwingine dunia sasa inakuwa inamfunza mtu Asante Nurdin um, haiba ni jambo muhimu sana katika uongozi na ningependa labda nirudi katika mfumo wetu wa kijadi wa kuandaa viongozi utakuta kwamba kila kabila Tanzania lilikuwa na mfumo wa kuandaa viongozi wake kuna makabila yalikuwa na umangi kuna makabila yalikuwa na utemi kuna makabila yaliyokuwa labda na utwa tulikuwa na majina mbalimbali mbali. na 
kama alivyozungumza mwenzangu kwamba hata wakati huo kulikuwa hakuna hivyo vyo ambavyo vimetokana labda na mfumo huu mpya waki wa kimaharibi tulikuwa na system ya kuwalea vijana sasa tukirudi katika makabila yetu tunaweza tukakuta kwamba kila kabila ilikuwa na njia ya kuanzisha kuwalea vijana wake na hao vijana walikuwa wanachukuliwa kwa uzito mkubwa sana kwa sababu hao ndio walikuwa ndio taifa mm. au tuseme ndio ndio wakubwa tu ile ile kabila ni taifa kwa hivyo ilikuwa inajulikana kabisa kwamba ili tuweze kuendelea na mustakabali wa kulilinda kabila hili au taifa hili ni lazima tuwe na vijana walioandaliwa na tulikuwa na jando na unyago mm. na zile zilikuwa zimewekwa katika taratibu za kimsingi katika kuhakikisha kwamba vijana wanaandaliwa kwa misingi fulani na hiyo misingi ilikuwa ni misingi iliyokubalika kitaifa au kikabila na kijana wa kiume anachukuliwa kulikuwa na watu mahsus ambao kwa wakati huo wangeitwa wakufunzi kama mimi mm. ambao walikuwa wanakwenda na hao vijana na wale vijana wakati wanaandaliwa walikuwa wanaondolewa nje ya jamii ili mm. wasiwe na wazazi wao wanaenda kupikwa wanapikwa vizuri kabisa wanafahamu majukumu yao wanafahamu kwamba wanatakiwa wawe na wajibu gani katika jamii vijana wa kiume walikuwa wanajua kwamba walikuwa wanatakiwa wawe na wajibu wa namna gani na hata ilivyotokea kwamba kuna haja ya kulinda ile jamii walikuwa wanatoka kwenda kulinda ile jamii hata kama ni kufa mm. au kupona mm. vijana wa kike nao vile vile walikuwa wanafundishwa majukumu kwamba wanatakiwa wawe ni watu wa namna gani na anapokuja kuwa mama au shangazi au bibi wajibu wake ulikuwaaje kwa hivyo katika jamii zetu kwa wakati huo ilikuwa mambo yalikuwa ni clear kabisa kwamba ni namna gani wanaandaliwa sasa wale ambao walikuwa wanazaliwa katika ufalme au wanazaliwa katika umangi au utemi kulikuwa na taratibu za kumwandaa yule ambaye atakuja kuchukua nafasi ile kuwa mtemi na wale watakao kuja kuwa ndio baraza kwa sababu kulikuwa kuna baraza na yalikuwa na majina yao wale wanaandaliwa walikuwa wanapikwa na katika kuwapika sasa ndio tunakuja sasa katika haiba kwamba ile haiba yule kiongozi inakuwaje na anatakiwa aonekaneje kwa hivyo haiba ni dhana pana kwamba wewe unavotoka pale mbele ya hadhara unatakiwa uonekane namna gani na hiyo inaanzia tangu mwanzo muonekano wako utakavovaa inavotokea kwamba watu wanakula unatakiwa uonekane namna gani unapakuaje chakula inavotokea sasa umepewa nafasi ya kwamba unatakiwa uzungumze na hadhara ile iliyoko pale kuna taratibu hata katika hizo jamii zetu za zamani kulikuwa na makatazo kuna mambo ambayo yalikuwa hayazungumzwi katika hadhara mm. na ilikuwa yanajulikana kabisa kwamba huwezi kuyazungumza katika hadhara na ilikuwa ukiyazungumza katika hadhara ilikuwa kuna kulikuwa pia kuna fine mm. ambazo watu walikuwa wanapigwa fine kwa sababu kuna mambo fulani huwezi kuyazungumza kwa hivyo kulikuwa hakuna hotuba ambazo zinaandikwa mm. lakini kwa sababu kulikuwa na makatazo basi ilikuwa inajulikana kabisa kwamba kiongozi akisimama awe ni kiongozi wa kijeshi awe ni kiongozi wa wananchi wa kawaida ilikuwa kuna mambo yalikuwa yanategemewa sasa hiyo ni haiba moja wapo then kulikuwa na haiba nyingine ambayo tunaizungumzia sana kwamba wewe wakati unaoongea na kundi fulani unatakiwa uongee namna gani mm. kwa sababu tuliongea katika ushawishi Ushawishi auji kwenye jukwaa tu. Yeah. Yeah. Ushawishi kuna kitu ambacho tunasema uongozi nyuma ya pazia. Wakati we ni kiongozi kumetokea labda kutokuelewana kwa makundi mbalimbali mbali, kulikuwa na ushawishi ambao unatumika. Ambao tunawita nyuma ya pazia. Kiasi ambacho ukija kutoka mbele ya pazia sasa ukao umekwenda kwenye jukwaani kumeshafanyika kazi kubwa sana. Sasa ule wakati tunavoandaa viongozi ndo tunakuja kwenye ile dhana ya coaching. Mm. Eh? Tunamcoach namna gani kuweza kutatua migogoro nyuma ya pazia. Tunamwandaaje? Eh? Ni nani na nani wanamweka pamoja? Mm. Kwa mfano, mimi mara nyingi katika madarasa yangu tumefikia mahali tunauliza. Umechaguliwa leo ni mkuu wa wilaya. Jambo la kwanza unalolifanya wewe kama mkuu wa wilaya ni nini? 
unapata majibu tofauti kabisa kuna mwingine anasema mimi niliita makabrasha kuna mwingine anasema niliita kikao kuna mwingine anasema niliongea na watu lakini kitaratibu wakati unapochaguliwa au umechaguliwa kwenda kwenye taasisi au umechaguliwa kwa mkoa wa wilaya jambo la muhimu sana kwa kiongozi anayejitambua ni muhimu sana kwanza kufahamu dynamics za ile wilaya katika wilaya zote kuna watu ambao tunawaita opinion leaders mm. au viongozi wanaoheshimika sio kwa sababu waliteuliwa unaweza kaambia nenda kwa mzee fulani yule mzee pale ukienda pale utapata mengi sana kuhusu hii wilaya kuna makasisi kuna maimamu katika ile wilaya eh? kuna viongozi wa kina mama kuna viongozi wa kijadi ambao lazima tusiwasahau na vijana wengi sana kitu ambacho wanataka kufahamu ni kwamba wafahamu kwamba kuna uongozi ambao sio rasmi ambao ni mzito sana ni chemchem kubwa sana lakini sasa kutokana na kwamba maandalizi na ile coaching hatukuichukulia kiserious unakuta kuna migogoro iliyoko katika wilaya au migogoro ambayo iliyoko katika taasisi ambayo ingeweza ikatatulika bila kwenda mbele ya kamera za TV na ikatatulika vizuri mno na kiongozi yule akapata sifa kubwa sana katika kuitatua ile migogoro lakini hiyo tasnia ya uongozi ndio hiyo katika kuandaa mm. na hata ukiangalia katika timu za mpira uh, mimi sio mshabiki sana lakini mimi huwa napenda sana kutumia mfano wa soka hata uwe na mchezaji mzuri kama Lionel Messi mm. au Ronaldo wale wanakuwa na kocha kocha anawaandaa ndani ya uwanja lakini pembeni nje ya uwanja bado huwa anazungumza nao namna ya kuandaa na katika uongozi hivyo hivyo tunatakiwa tuandae viongozi wetu wakati tumemteua lazima tuchukulie tahadhari kwamba tumemteua tunampa instrument of leadership yani tunampa sio kwa Kiswahili tunahitaji tunaita nyenzo za, nyenzo uongozi. za uongozi katika zile nyenzo za uongozi kuna zile ambazo ni laini na kuna zile ambazo ni ngumu Okay. Ninapozungumzia laini na ngumu ni kwamba kuna ile nyenzo laini ambayo ni mifumo. Lakini kuna zile ile nyenzo za rungu ambayo anampa mamlaka. Lazima tuweze kumweka chini. Tumuandae namna ya kwenda kutumia zile nyenzo. Lakini pia tukampitisha katika sera na sheria ambazo yeye zitakuwa zinamuongoza katika ule uongozi wake. Ili aweze kuelewa kwamba sheria hii inampa mamlaka gani. Mm. Eh? na inampa ukomo upi kwa sababu uwezo ukawa na mamlaka yasiyokuwa na ukomo na hiyo ndio kitu ambacho muhimu sana vijana kukifahamu mamlaka yana ukomo yana boundaries yeye atajiendeshaje katika ile mamlaka atajiekaje eh? na ni wakati gani anatakiwa atafute ushauri ni maamuzi gani ambayo anaweza akaamua kwa kupitia yeye mwenyewe kwa kutumia sheria na ni maamuzi gani ambayo anatakiwa yalete mezani aya chakate katika wilaya kuna viongozi wa department au tunasema idara wale ni wanataaluma ni yapi ambao wanatakiwa aweze akayafanya kwa mfano ilishatokea wakati fulani tukaona kiongozi anachana hotuba mbele ya hadhara sasa mimi kama mkufunzi nitajiuliza maswali mengi sana actually kosa sio ya yule aliyemwandikia hotuba kosa ni la kwake kwa uwezo ukaenda kwenye hadhara kabla ya kuita hotuba ile yeah. ukaichambua halafu kama ile hotuba nikakuta kwamba Nurdin ndio mkubwa wa idara mm. kuna maandiko fulani kwenye ile hotuba yanahusiana na idara yake nitamuita mm. halafu tutarekebisha pale nitapata hotuba ambayo ndio kamili sasa ndio nitakayo toka nayo pale sasa kile kiburi cha kwenda kuchana hotuba mbele ya hadhara unawaambia nini wale wananchi sio kwamba unawachanganya. Yeah. Kuna mfano mwingine. Mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Huyu kuna mipango. Anasema tunataka kujenga. Inajengwa jengo la mfano. Mkurugenzi anakuja anapiga X bomoa. Anakuja mkuu wa wilaya na polisi wanafuta. Sasa mkuu wa mkoa anafika pale wananchi wanasema mkoa mkoa sisi tunachanganywa 
manake huyu kasema hili huyu kasema hii kwa hiyo sasa unakuta yale maandalizi kama hatukuandaa vizuri wale wanaowatumikia wanawachanganya kwa hivyo unakuwa kwamba sasa wilaya unaigawa hakuna wilaya ya mkurugenzi na hakuna wilaya ya mkuu wilaya wote ni wilaya moja na wale viongozi wanatakiwa wajenge timu ili waweze wakashughulikele wilaya sasa tunakuja pia tunaenda kwenye taasisi mm. ukienda kwenye taasisi hakuna taasisi ya waziri yeah. hafu na taasisi ya katibu mkuu <laughs> hapana ni timu wanatakiwa watengeneze timu ambayo inawahudumia wananchi au inahudumia ile taasisi na kama hatutaweza kuwa na viongozi ambao wanatengeneza timu wanakuwa tu ni viongozi ambao wanataka sifa wao binafsi tunasema Leadership is not a popularity game. Okay, yeah. eh. Au leadership is not extended picnic. Mm -hmm. Ni something serious. Kwa hivyo inabidi waweze kujua kwamba haiba. Mm -hmm. eh. Kuna kiongozi mmoja ambaye kuna mkufunzi mmoja anaitwa Robin Sharma. Yeah. Ameandika sana vitabu. Anasema leadership is behavior. Live it. Mm -hmm. Ina maana kwamba tabia yako ndio tunayoiona. Mm -hmm. Sasa tunasema wewe kama ni kiongozi unavyoondoka mahali lazima uache harufu. Yeah. Unaacha manukato gani? Kama utaacha manukato mazuri ina maana kwamba uongozi wako ulikuwa ni mzuri. Lakini kama utaacha harufu mbaya watu wanasema la bora aliondoka. <laughs> Basi pale we ujawa kiongozi. <laughs> Edgar, yeah. ndio kwa kwa atakuja kwa Mohamed. Ndio. ametupeleka kwenye swala haiba. Mm -hmm shida yetu ipo pia kwenye vetting ya yeah, hawa viongozi wetu hasa hizi rika zetu ah, kwa, kwa, kwa sababu vetting ndio maandalizi anayosema mama hapa kama ukufanya hayo maandalizi hata hii hatua ya mwisho utapata shida tu mm. utaopoa hata asiye asiye mm. mm. yeah. kwa hiyo tunachosema mwisho wa siku ni maandalizi aina gani ya maandalizi unayofanya ili kumpata yule unayemtaka kule mwisho mm. tunawazungumza viongozi wengi duniani kwa kina kina mwalimu Nyerere wako kina Barack Obama walikuwa ki, yani mtu akisimama kwenye jukwaa unasema kuna kiongozi anakuja kuna mkurugenzi anakuja mm. na, una, na akija mnadhani changamoto yenu itatatuka kwa sababu moja atawasikiza na wakati mwingine sifa moja ya uongozi ni usikivu mm. e, toa nafasi kwa wengine mm. waeleze mm. e, kile wanachokifahamu kabla wewe kutumia mamlaka yako sasa kuamua e, sasa kama ni kiongozi ambaye unadhani unajua kila kitu mm. manake <laughs> hujui kila kitu hujui kila, kila kitu, kitu. <laughs> kwa sababu pia huruhusu nafasi ya kujifunza kwa lolote sasa tuna hao watu wana namna hiyo na hao wako pia katika kila rika mm. wako wazee wako vijana wako hivyo kwa hiyo kiongozi yeyote ili kuondokana hilo lazima pia uruhusu kujifunza na anaweza kukufunza hata mtoto mdogo kuna uh, mwalimu anaua anatumia mfano mmoja mwalimu Nyerere kwamba ukikiwa mahali kuna jiwe na mtoto mdogo akwambia lile ni jiwe ukampuuza kwa sababu ni mdogo tu kalipiga litakwambia lenyewe ni jiwe Uta, utaumia <laughs> sawa mm. kwa hivyo hata katika utumishi eh, uwe ni mkurugenzi uwe ni mkuu wa idara uwe ni ni, ni, ni mtu aina yote yule ambaye una nafasi kwa mfano katika ofisi unaweza sio mkuu wa idara lakini unapoingia katika ofisi kuna mfagiaji ambaye we ni mkubwa wake tu atakusikiliza kwa lolote na atakusema mm. lakini huyu mfagiaji wakati mwingine anajua jambo kubwa zaidi kuliko hata wewe ambaye unaingia mm. na kutoka ofisini mm. kwa mpe nafasi ya kueleza anajua nani huwa anaingia ofisini unapokuwa haupo mm. anajua nani huwa anakuja kukuulizia wakati we haupo. Yaani kuna vitu ambavyo hmm. huyu mdogo ana nafasi kubwa ya kukusaidia katika uongozi wa kuliko mkubwa mwenzio. Hmm. Wakati mwingine wakubwa kwa wakubwa hawaambiani. Anaweza kukuambia kweli ni mdogo. Na ndio maana hata katika mzango mwanasheria ushahidi wa mtoto mdogo huwa hauhojiwi. Kwa sababu mdogo huyu tunaamini anatoa lile ambalo analifahamu bila kuliingiza na makamba kamba mengine hana mm. maslahi nalo umeona mm. kwa hiyo sifa moja ya kiongozi na mbona nadhani lazima tujifunze ni kujifunza tukio lilotokea juzi kwa mfano inapotokea hata kama um, ama umekosea usipende sana kuwa sahihi wakati wote kama mm. kiongozi inapotokea kwamba kuna jambo limetoka hadharani 
linakuhusu kwa busara ya kawaida huna sababu ya kuendelea kulifanya liwe mjadala unarudi chini kama una mahali pa kwenda kuuliza kaulize lakini wakati mwingine kuliacha jambo lipite tu wakati ni busara nyingine ya kiuongozi sana mm. kiongozi upasi kuonekana kila wakati kwamba wewe unaamua tu kwa sababu wewe ni kiongozi hata ukaa kimya pia ni busara moja kubwa, kubwa sana katika mwana. uongozi mm. shida yetu vijana ambayo pengine unaisema ni kwamba tunataka kuonekana kwamba ni viongozi wakati tujafikia katika uongozi. Tunataka kuonekana kwamba tuna mamlaka na madaraka wakati mwingine tunayatumia ndio tunafika mahali tunayatumia vibaya kwa sababu wewe kama ni baba amesema ndugu yangu wewe ni baba tu kwa watoto wako haitobadilika <laughs> eti kwa kuambia unajua mimi ndio baba yako umezaa watoto wewe ni baba yao basi waongoze katika namna ambayo milele daima watajua wewe ni baba yao mm. watajua wewe ni, 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 ni mama yao watajua mm. wewe ni shangazi yao hii kujitutumua eti kwa sababu tu wewe ni, ni umeshika nafasi hiyo haifanyi ukawa baba zaidi 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 mm. utakuta watoto watakuheshimu unapokuepo tu lakini ukitoka tu nyuma anasema sasa bora mtoto bora mtoto Mohamed uh, amenikumbusha kauli moja mm. ambayo pia hata Dr. Show alitumia sema viongozi mm. wa sasa hivi wanapenda kujitutumua mm. kama kifutu yeah. yule nyoka kifutu ambaye mm. 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 si nzuri tunawasaidiaje sasa hawa vijana ambao ndio wengine washachukua haya hizo nafasi za uongozi na wale wengine ambao wana matamanio ya kushika nafasi kubwa za uongozi. Mm. Kwanza lazima wazijue msaada wetu sisi wa kuwasaidia ni kwamba lazima wajue sifa za uongozi. Na lakini kuna jambo kubwa kabla ya kuwapa msaada. Teknolojia sasa imekuwa sana. Mm. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inawaharibu sana. Yeah. Okay. Hii ndio sifa. Kwenye magrupu kule kwenye mitandao ukifanya jambo baada ya unaulizwa unasemaje? Mm. Kwa hiyo kwa hiyo eh nadhani nadhani wenzetu nadhani wenzetu wa, 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 wa zee wala hawana sana hiyo mambo. Lakini vijana mm. kwenye kwenye teuzi hizi mm. na kwenye uongozi huu anafanya jambo alafu nataliona kule kwenye mtandao. Mm. Reaction ikoje? Yeah. Yeah. Kwa hiyo sasa unachofanya ni kwamba watu wanasemaje? Lakini tukirudi kwenye msingi kwamba tukiacha kudanganywa na kamera mm -hmm na vyombo hivi mm. tunaweza kwenda vizuri hizi mm. hii mitandao ndio naharibu lakini kimsingi kwa sababu tukizungumza uongozi na vijana hata hapo zamani kuna vijana walichaguliwa bila kupita maeneo hayo mm -hmm. mfano mzuri na ni dr Salim yeah. mm. yeye alichaguliwa kuwa balozi tena kuitwa balozi mdogo alitoa balozi mtoto mm. alipewa balozi na miaka 23 23 alikuwa balozi mm. lakini hakuna sifa mbaya ambayo imekuja wakati wa mwalimu Nyerere pia anasema kana wanadhani na mzee Karume wanadhani kuna yatakayoletwa kama shida ya balozi huyu mdogo ambaye amepelewa kule mm. lakini bahati nzuri amekuta kwamba hapana mrejesho mbaya amekutana na majibu mazuri ya utendaji wake wa kazi nadhani kwa sababu kwa sababu wakati pia hata mitandao ya haikuwepo mm. ndio shida hizi hazikuwepo <laughs> lakini alipanda 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 mpaka atakuchukua wakati mkuu wa umoja wa mataifa mm. na akawa ndio waziri mkuu wetu pia vile vile yeah. kwa hiyo Unaweza kuwa kijana lakini vile vile ujue kuitengeneza kesho yako kwenye uongozi. Yeah. Ukiwa na hulka ya kufanya vile unavyoona kwamba ili wakujue ni wewe mm. kesho yako inakuwa mbaya. Okay. Wakati mwingine tunaweza kusema tutafanyaje kwa sababu wewe sio nafasi yetu ya uteuzi. Mm. Kuna aliye kuteua kwenye nafasi hizi ambazo za kuchaguliwa. Lakini sasa uh, ikiwa unayafanya yale mpaka sasa unafanya mazuri wakati mwingine yenye kuonekana ukapata mm. sifa asa sifa ile huwa inatembea yeah. sifa ile inasambaa kwa hiyo ukifanya lingine dogo tu linaweza kuwa ni doa na kila mmoja akalishikia bango kwa nini mm. ye, kwa nini kwa lishana ndugu yangu pale kuna ubora sasa wakati mwingine ukiomba msamaha yule anayeomba msamaha ndio jasiri mm. wewe unaomba msamaha unaweza kukosa ujasiri mm. lakini jamii bwana ameomba msamaha huyu ni jasiri kuli kweli lakini sasa ukiendeleza ule msamaha ambao umeomba na wewe ukasema hapana ndio hayo masada sema vijana si vijana wote ambao wanafanya mabaya kuna vijana wa kuwa wilaya kuna vijana wa kuwa mikoa wanafanya vizuri kuliko wewe mm. na wamepewa nafasi ya kuanzia kuwa wilaya yeah. wamefanya vizuri wamepanda mpaka leo ukiona sema huyu sawa mkuu mkoa mm. huyu sawa mkuu wilaya kwa hiyo uki, ukifanya yale mazuri mm. alafu ukienda na tabia kwa maana ile haiba ile kuona sema ya uongozi haiba ya uongozi ni kuonekana nje lakini na ndani mm. nje utaonekana wewe unayafanya ya namna gani Watu wanaiga viongozi wao 
Kwa mfano unakuja kiongozi kwa amevaa shati limepasuka pasuka huko na nini wale ambao wanakupenda kwa kukuiga kesho utakuta vijana kama 20 nao wamevaa nguo zao za kupasuka pasuka kwa sababu wewe ndio role model wao unaona kwa hiyo ndio maana nasema viongozi kuwa kuna kuna misingi ya uongozi lazima twende twende na maadili ya uongozi hasa kama hmm. utaki kuyasoma haya yani misingi ya uongozi bora anakuwa na namna gani maadili anakuwa na namna gani usipopitia na kuyasoma hayo utakuwa unaonekana kitu kwenye jamii unayoongoza kwa sababu haina nafasi ya kufanya ufanye hili basi wewe utakuwa kwa kazi yako ni kuzungumziwa tu na kuzungumziwa sana kwenye ubaya sio kuzuri sio kuzuri umenikumbusha hivi wakati wote umetukimbia sana lakini bizohu raibu tu tumalizie kwa dakika moja na nusu ulichokumbushwa alichonikumbusha ni kwamba haiba sio nje tu ya kuna kiongozi ambaye anajulikana sana duniani anaitwa Mahatma Gandhi alisema uh, mwanadamu ni matokeo ya mawazo yaliyo ndani yeah. yani imani is a product of his thoughts mm -hmm. yani jinsi unavyowaza ndani ndio kinachokuja kwenye ulimi wako okay. kwa mfano kama mawazo yako ni mawazo ambayo sio safi kitakachotoka katika ulimi wako pia kitakuwa sio cha kubariki mm -hmm. kitakuwa ni cha kulaani mm -hmm. au cha kushutumu mm -hmm. au cha kushurutisha mm -hmm. kwa hivyo yani haiba ni ndani wewe una mawazo gani mm -hmm. yani hiyo thought process yako ikoje mm -hmm. na kile utakachokizungumza kinatokana mm -hmm. na jinsi ambavyo ulivyo kwa mfano kama una haiba ya kwamba mimi nakwenda mahali ni kwenda kuumbua mm -hmm. kwa sababu umbo la mwanadamu ni kuumbua mm -hmm. basi kile kitakachotoka ndani yako ni kuumbua mm -hmm. tu hakitatoka cha kubariki mm -hmm. na wala hutaona mazuri mm -hmm. kwa hivyo inategemea sana kwamba we ni mtu wa mawazo chanya au mawazo hasi mm -hmm. na utakuta kwamba mara nyingi mamlaka ndio yanayokupeleka kule. Sasa mm. ah, sina mamlaka. Mm. Mimi nikienda basi kazi yangu ni kwenda tu kuumbua na kutumia maneno ambayo hayabariki. Na tumeona sasa hivi katika uh, hizi tunasema zama zetu hizi. Mm. Tumeona matamshi ambayo hatukutegemea yatokee jukwani, yanatokea mara kwa mara. Yeah. Na sio tu kwamba yanatokea kwa viongozi wa kuteuliwa wako kwenye nafasi mbalimbali. Mbali. Pia yanatokea katika taasisi ambayo tunaita ni bunge. Mm. Unaweza ukaogopa kuangalia session za bunge ukiwa na mtoto mdogo. Mm. Kwa sababu sasa imekuwa ni mipasho. Mm. Sasa tunajiuliza kwa kweli hiyo sio haiba. Na kama tunasema tunaandaa viongozi tangu wakiwa wadogo, mm. je, hawa watoto wakiangalia bunge letu wanajifunza nini? Okay. Kwa hivyo ni vitu ambavyo hata kama speaker wa bunge aweze kujua kwamba kuna taratibu zile na aweze kurudisha watu katika misingi ya kuongea na taratibu ambazo hatutakwaza watoto wetu au hatutapanda mbegu ambayo ni mbaya. Mm. Wandema nimalizie kwako kwa sekunde chache. Ni sema tu kwamba moja kati ya changamoto kubwa ambayo pengine tunayo kama vijana kama mtu yote aliyeko katika nafasi ya uongozi mm. ni kutenda katika namna ambayo unatengeneza nafasi ya kuwa na mafanikio zaidi kuliko kuwa na changamoto zaidi mbele ya safari. Mm. Sasa tumekuwa na, na aina ya watu ambao anatenda leo kwa kutengeneza tatizo kubwa zaidi kesho ili mradi leo amepigiwa makofi mengi. Mm. Kwa hiyo changamoto kubwa ninayosema uh, viongozi tujitahidi sana kuwa na uh, mbinu zinazotuwezesha kuwa na masuluhisho ya muda mrefu kuliko kuzaa changamoto zaidi. Hii tabia ambayo inaendelea kuonekana ya kila mtu kutaka kuonekana eh, haitosaidia sana katika uongozi ama katika nafasi za utawala kuliko sisi wenyewe kuwa ku, ku, kutenda kama watawala na viongozi ili wengine watuige. Mm. Tamu, tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo ambako tulikuwa tukiangazia uongozi na vijana studio nimekuwa naye Zuhura Sinare Muro ye ni mkufunzo maswala ya uongozi lakini pia nimekuwa naye Muhammad Rajab Honero yeye ni wanasheria kitaalamu hali kadhalika pia tumekuwa na Edgar Mwandemane mchambuzi wa maswala ya kijamii kisiasa hali kadhalika pia kiuchumi nimekuwa ni fahari sana kwa nanyi hii leo Asante sana Na naitwa Nordin Selemani kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Jamal Hashim na kusiri kutane tena Juma lijalo katika kipindi kingine cha mizani ya wiki na nikutakie tu Ramadhani Mubarak